தொடர்ந்து விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் கிராமப்புற பெண்கள் நலன் கருதி வழங்கப்பட உள்ள விலையில்லா நாட்டுக் கோழிகள் வளர்ப்பு திட்டத்தை தமிழக முதல்வர் வரும் பத்தாம் தேதி தொடங்கி வைக்க இருப்பதாக கால்நடைத்துறை அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் பேரவையில் பேசிய அவர் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியால் நூற்று விதியின் கீழ் சட்டப்பேரவையில் இத்திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் இத்திட்டத்தின் மூலம் அனைத்து ஊராட்சிகளையும் உள்ளடக்கி கிராமப்புற ஏழை பெண்கள் எழுபத்தி ஏழாயிரம் பேருக்கு தலா ஐம்பது நாட்டுக்கோழி குஞ்சுகள் மற்றும் அவற்றை பாதுகாக்க ஏதுவாக இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் மதிப்புடைய கூண்டுகளும் வழங்கப்பட உள்ளதாக கூறினார் தமிழகத்தில் ரேஷன் கார்டுகள் வழங்குவதில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வரும் தகவல் உண்மைக்கு மாறானது எனவும் அனைத்து குடும்பத்திற்கும் ரேஷன் கார்டுகள் வழங்கப்படும் என தமிழக உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார் பேரவையில் திமுக உறுப்பினர் பூங்கோதை ஆலடி அருணாவின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் வைத்திருப்பவர்கள் குளிர்சாதன வசதி வைத்திருப்பவர்களுக்கு ரேஷன் கார்டுகள் கிடையாது போன்ற விதிகள் உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தில் இருப்பதாக கூறினார் ஆனால் இந்த விதிகள் தமிழகத்திற்கு பொருந்தாது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியின் போது உயிரிழப்பவர் மற்றும் நிரந்தர ஊனம் அடைபவர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குவது யார் என தமிழக அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழ்நாடு தேவேந்திர குல வேளாளர் உரிமை மீட்பு இயக்கத்தின் தலைவர் சி செல்வகுமார் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்காக அமைக்கப்படும் கமிட்டிகளில் அனைத்து சமூக பிரதிநிதிகளையும் இடம்பெற செய்யும்படி அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டுமென கேட்டுக் இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் சத்யநாராயணன் மற்றும் ராஜமாணிக்கம் அமர்வு ஜல்லிக்கட்டு குழுவில் யாரெல்லாம் அங்கம் வகிக்க வேண்டும் என்பது அரசின் கொள்கை முடிவு என்றும் அதில் நீதிமன்றம் கருத்து கூற முடியாது எனவும் தெரிவித்தனர் மேலும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளின் போது ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு யார் நிவாரணம் வழங்குவது என பதினெட்டாம் தேதிக்குள் பதிலளிக்குமாறு தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டனர் பாம்பன் தூக்குப்பாலம் சரி செய்யப்பட்டதை அடுத்து ரயில் சோதனை ஓட்டம் நடைபெற்றது பாம்பன் ரயில் தூக்குப்பாலத்தில் கடந்த டிசம்பர் நான்காம் தேதி விரிசல் ஏற்பட்ட காரணத்தால் ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக பாம்பன் ரயில் பாலம் வழியாக ரயில்கள் இயக்கப்படவில்லை அதனால் ராமேஸ்வரத்திற்கு வரும் மற்றும் அங்கிருந்து புறப்படும் ரயில்கள் பதினெட்டு கிலோமீட்டர் முன்னதாக உள்ள மண்டபம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்தே இயக்கப்பட்டன இந்நிலையில் தூக்குப்பாலம் சரி செய்யப்பட்டதை அடுத்து முப்பத்து மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு ரயில் சோதனை ஓட்டம் நடைபெற்றது இனும் ஒரு வாரத்திற்குள் பாம்பன் பாலம் வழியாக ராமேஸ்வரத்திற்கு பயணிகள் ரயில் இயக்கப்படும் என ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் வரும் மக்களவைத் தேர்தலில் ஒப்புகைச் சீட்டுடன் கூடிய வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை அதிக அளவு பயன்படுத்த கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் பதில் அளிக்குமாறு மத்திய அரசுக்கும் தேர்தல் ஆணையத்துக்கும் உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ் வழங்கியுள்ளது தற்போது பத்து விழுக்காடு ஒப்புகைச் சீட்டு இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படும் நிலையில் முப்பது விழுக்காடாக அதிகரிக்க கோரி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதனிடையே வாக்காளர் அடையாள அட்டையுடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்க கோரிய வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரிப்பதற்கு உச்சநீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது இது தொடர்பாக வழக்கு தொடர்ந்துள்ள பாஜக வழக்கறிஞர் அஸ்வினி உபத்யா அவசர வழக்காக விசாரிக்க கோரி தலைமை நீதிபதி அமர்வு முன்பு முறையிட்டார் புதுக்கோட்டை சாலை விபத்தில் பத்து பேர் உயிரிழப்புக்கு காரணமாக கருதப்படும் லாரி ஓட்டுநர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கண்டெய்னர் லாரியும் வேனும் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்தில் சபரிமலைக்கு சென்று திரும்பிய ஐயப்ப பக்தர்கள் பத்து பேர் உயிரிழந்தனர் இந்த விபத்தில் கண்டெய்னர் லாரி தவறான பாதையில் வந்தது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்தது இதில் லாரி ஓட்டுநரான மலைபாண்டி கைது செய்யப்பட்டார் பத்து பேரின் உடல்களை பிரேத பரிசோதனை செய்வதற்கு மூன்று மருத்துவக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது காயமடைந்த ஐந்து பேருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது திருப்பதி கோவிலில் நடிகர் ரஜினிகாந்தின் மனைவி லதா மற்றும் இளைய மகள் சவுந்தர்யா ஆகியோர் ஏழுமலை யானை வழிபட்டனர் இதற்காக நேற்று திருப்பதி சென்ற அவர்கள் இரவு திருமலையில் தங்கினர் பின்னர் அதிகாலை விஐபி தரிசனத்தில் சென்று ஏழுமலை யானை வழிபட்டனர் இவர்களுக்கு தேவஸ்தானம் சார்பில் தீர்த்த பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டன ஆந்திராவுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்க கோரி தெலுங்கு தேசம் எம்பி நரமள்ளி சிவபிரசாத் எம்ஜிஆர் வேடமிட்டு போராட்டம் நடத்தினார் ஆந்திர பிரதேச மாநிலத்திற்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்க கோரி நாடாளுமன்றத்தில் உள்ளேயும் வெளியேயும் தெலுங்கு தேசம் எம்பிக்கள் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர் அதிலும் குறிப்பாக நரமள்ளி சிவபிரசாத் பல்வேறு வேடமிட்டு போராட்டம் நடத்தி வருகிறார் காந்தி சிலை முன்பு நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது அவர் எம்ஜிஆர் வேடமிட்டு சாட்டையை சுழற்சியபடி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்குள் ஐம்பது வயதுக்குட்பட்ட இரு பெண்கள் அனுமதிக்கப்பட்டது தொடர்பாக கேரளாவில் வன்முறை நீடித்து வருகிறது ஆளும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் இடையே மோதல் விடுத்துள்ளது இந்நிலையில் டெல்லியில் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் காந்தி சிலை அருகே கூடிய பாஜக எம்பிக்கள் கேரள அரசை கண்டித்து முழக்கங்களை எழுப்பினர் தனது ஆதரவாளர்கள் தாக்கப்படுவதை கண்டித்து கர்நாடகாவில் பாஜக எம்எல்ஏ தீக்குளித்து தற்கொலை செய்ய முயன்றார் ஹோசதுர்கா சட்டப்ப
அவர் சிவமோகாவில் உள்ள சங்கரா கண் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் ரத்து செய்யப்பட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டத்தின் கீழ் பொதுமக்களை கைது செய்யும் அரசு ஊழியர்கள் சிறைக்கு அனுப்பப்படுவர் என உச்சநீதிமன்றம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது பேச்சுரிமைக்கு எதிரான தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் அறுபத்தாறு ஏவை உச்சநீதிமன்றம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு ரத்து செய்தது